Salut les copains Salut Donc aujourd'hui je me fais ma petite session avec Rodrick, ça fait très longtemps ouais, qu'on n'a pas fait, fait une, session, une vraie ouais. session ensemble. Donc euh, je l'ai emmené dans un magnifique petit étang, mais par contre euh, complètement gelé. <rire> Il y a juste une trouée devant nous où on peut pêcher, donc on s'est posté là avec une canne chacun. Euh, pour ma part je vais pêcher avec les Red Pearl Decathlon, donc euh, bouillette euh, très carnée avec euh, amorçage simple, sachet avec euh, un petit peu de pelet 4-6 euh, mm et puis un petit peu de dip histoire de, on va dire, d'augmenter le goût et oui, oui. de bien euh, dissiper dans l'eau. Moi bon, ça va être très simple, hein. ça va être euh, décollé, une flottante haute démon avec euh, un petit sachet avec du micro pelé avec, euh, avec du goût garlic. Alors, donc euh, exactement on va voir ce que ça va donner donc euh, ben, on est prêt c'est en train de pêcher ben, maintenant on va se mettre au chaud ouais. vraiment qu'une trouée qui doit faire quoi une quinzaine de mètres carrés euh, où on a pu poser les lignes, tout le reste de l'étang c'est complètement gelé. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir comme ça. De toute façon, là on pêche qu'à une seule canne chacun. De toute façon, parce que bah, oui, puis il n'y a, a pas forcément la place, hein, si on regarde bien. Voilà, on va vraiment pêcher là devant, vraiment une toute petite trouée. Donc, euh, bah, allez, c'est parti. Let's go. Ciao. Petite préparation d'un sac soluble. Les chouilles. Hop. Hop. Tu peux nous montrer ton montage Montage simple, hein. voilà, je fais vraiment décoller avec deux faux maïs et une Il est pas mal, de... il est super beau. Démon. un peu de goût garlic suprême dans le sac soluble voir ce que ça donne hein. nickel il n'y a plus qu'à et si je prends pas de poisson et ben, pas de poisson Et tout ça dans une discrétion. <rire> Bien entendu. Départ. Yes, c'est à l'eau. Après 12 lancés, c'est enfin posé. Et Rodrigue qui s'apprête à faire un lancer. Oui, oui. Ou 17 mètres, bravo Rodrigue Donc euh, voici aujourd'hui le nouveau record mondial du lancer le moins loin. Nous avons atteint les 17 mètres et 3 cm. Donc euh, nous voyons son placement de la canne sur le rod pod. Bravo Clippé à la fin, clippé derrière. Un petit bip d'espérance au démarrage. Et attention, c'est clippé Bravo Rodrigue Bravo, applaudissements de tous les fans. Bon, les poteaux, ça bip depuis tout à l'heure. On a des petits bips, mais euh, pour l'instant, euh, pas de départ. Non, c'est calme. Très, très calme. Donc, on, on, voit, on voit que ça fouille. Il y a un petit peu d'activité. On voit que ça fouille. Et c'est pas, pas violent. Pas violent du tout. En même temps, euh, il, fait un peu, il fait un peu froid quand même. Ce matin, on arrivait, il faisait combien 4 degrés Je crois un peu moins un peu moins de 4 degrés, l'étang complètement gelé. Donc là, on voit que la température est remontée un petit peu, c'est en train de fondre un peu à droite à gauche. Donc, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. On va, va... Une canne ou deux. On va laisser un rod pod ici et on va mettre la canne de Rodrigue et la mienne dessus. Et puis, on va prendre le rod pod, on va aller là-bas et on va poser une autre ligne chacun un petit peu plus loin, histoire de voir si le poisson ne serait pas un peu plus à droite. 
Et surtout, on va pas bouger celle-là parce qu'on a déjà fait notre amorçage, donc ça serait con de tout enlever. Et euh, sinon, j'ai changé aussi mes appâts. Tout à l'heure, j'étais en Red Pearl Decathlon. Là, je suis passé du coup en, en pop-up euh, Scopex avec euh, des bouillettes dents Scopex que j'ai écrasées avec un petit peu de blé. Donc, j'ai mis ça, un petit peu de dip. Et puis, et puis voilà. Alors, maintenant, je vais faire la même là-bas. Bon, c'est parti. On va poser ça là-bas. Let's go. Allez, go. C'est parti. Bon, du coup, on part... Euh... Au deuxième emplacement, on a mis euh, donc le deuxième rock pod. Et pareil, on va pêcher à une canne chacun, à cet endroit-là. Donc ça fera deux rock pods, donc deux lignes en tout. Non, quatre lignes en tout. Voilà, donc euh, pour le deuxième emplacement, voilà, on a choisi ce spot-là. Tout a dégelé en l'espace de quelques heures. Donc nickel. Ah. Bien, pleine eau. Ouais, bah, J'ai voulu lancer mon bordure là-bas, mais je tournais un peu sur une branche. Ouais, C'est bon. Je crois que c'est le seul bip qu'on va entendre de la journée, celui-là. La dépose des lignes. Donc il n'y a plus qu'à. Donc voilà, deuxième emplacement. Superbe. C'est quand même magnifique. C'est magnifique. Il n'y a plus Donc, que le soleil euh, euh, qui se remonte. Oui, bah oui, parce que le soleil s'est caché là. Quand on voit là, ah. tous les temps. Ça fait plaisir, mais bon, c'est vrai que saison hivernale, euh, ben, on le sent. Hein. On le sent. Ah oui, depuis que le soleil s'est caché. Alors là, ce qui est étonnant, c'est que bah, de toutes les sessions de pêche d'hiver que j'ai faites, j'ai pris du poisson. Là, celle-ci, c'est que la première où on ne fait rien. J'espère que ça va quand même dérouler. Ah, ah, si, départ. Départ, départ. Ah, il euh, y avait un départ. On s'est fait... Il y a la mine qui a sonné, si je crois. Où là. <rire> ah bah, le temps qu'on arrive... Attends, je regarde là-dessus. Non, c'est la mienne qui a sonné. Ah si, c'est peut-être encore dessus ou pas C'est la mienne, c'est la mienne, ouais. Euh, bah, qui avait bipé du coup bon bah les gars <rire> fausse joie hein <rire> on s'est encore fait une fausse joie ah purée et ça a bipé là bas euh, au moment de courir au moment où on s'est mis à courir celle de là bas la bipé ouais. <rire> on vient ici parce que ça bip ça rebipe là bas bon bah, je crois qu'on va se séparer on va pas bah, merci d'être venu Rodrigue ah. oh il y a déjà des bips là bas ça c'est bon ça. je crois qu'on va rester là bas du coup on va allumer les. Vous voyez, voilà, on va allumer la deuxième centrale, c'est mieux. Oh, je crois qu'il est allumé. Bon, on retourne là-bas. Allez. Mais ça a rebibé là, à l'instant. Ouais, ouais. Deux fois. Alors, c'est laquelle qui a sonné ah, celle de Rodrigue qui sonne. Oh là, il vient de poser sa ligne. Alors j'imagine s'il y a déjà un départ là, alors qu'il vient tout juste de la poser, ça serait formidable. Hop, on va laisser la canne, on va laisser tourner ici. Bon les gars, allez, je rallume dès qu'il y a du poisson. C'est ça, c'est bon. Bon, les poteaux, je crois qu'on a trouvé d'où viennent les bibip. Les copines. On a des petites copines là, effectivement, qui sont arrivées. Oui, il y a un peu de soleil là. Hop. Attends, je vais, je vais déplacer la caméra parce que là, ah, tiens, viens par là. Ah, c'est mieux. Bon, je disais, voilà d'où viennent les bibip. On en a partout, 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 partout. Ah. Hein elles sont pas farouches. Hein. Donc depuis tout à l'heure on entend bip bip, on voit pas de départ franc. On s'est ouais. dit bah c'est les poissons qui se prennent dans le fil. Bah non c'est pas les poissons qui se prennent dans le fil. On en a une tripotée. 
à craquer. En plein hiver, c'est plutôt étonnant. Mais bon, on aura de quoi manger ce soir déjà. <rire> les copains, je crois qu'on va se casser les dents aujourd'hui. <rire> Ça meule Ça meule grave, et puis surtout, je crois qu'à force de claquer des dents, je ne vais plus en avoir devant. <rire> L'étang a dégelé partiellement, il est en train de se regeler. Il y a un froid qui est arrivé d'un coup, le soleil a disparu. Ah ouais, ouais. Et ça continue à biper depuis tout à l'heure, non-stop. Bip, 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 bip. C'est simple, on ouais. arrive ici, ça bip là-bas, on va là-bas, ça rebip ici. Il n'y a pas de départ franc. On n'arrive pas à avoir de départ. Tout est bon dans l'eau hein, pour que ça parte, il hein. n'y a pas de souci. Et, euh... Et oui, on a sorti une carpe du NAS aussi. Ah oui il y avait une petite nasse dans l'eau, là, un petit peu plus loin, je pense une nasse avec crevisse, enfin, une nasse quand même assez balèze. Et euh, du coup, on, on la sort de l'eau, et quand on la sort de l'eau, il y avait une carpe dedans, elle devait faire ouais, au moins 3, 3 kilos, kilos ouais. 3 4 kilos facile. Donc on l'a remis à l'eau de suite, bon, ça va, elle est repartie, il n'y a pas de souci. Par contre, ça fait quand même bizarre de voir qu'elle <rire> rentrer dans une nasse avec des trous, euh, des trous comme ça. Donc ça doit s'écarter quand, euh, quand elle passe, mais... On s'attendait pas à ça. Non, on s'attendait pas à ça. On s'attendait à retrouver des écrevisses, mais pas une carte. Ben, en tout cas, là, ça meule. C'est tout ce qu'on peut dire. Voilà, il ah, on peut rien frigorifier, les doigts gelés. Pourtant, je le dis hein, dans la vidéo précédente, j'ai dit habillez-vous chaud. Ben, on s'est bien habillé chaud, pourtant aujourd'hui, ben, non. Bah oui, mais on a vu le rayon de soleil, on, du coup, il faisait bon. Mais du coup, ben, ouais, euh, du coup on n'a pas, on n'a rien pris pour se chauffer, même pas le réchaud, rien du tout. Non. On s'est dit, oh, ça café, va aller. C'est ça. C'est dit, il y a du soleil, donc c'est bon. Puis il a disparu d'un coup et puis on a l'impression d'avoir un, un temps, de, temps de neige là. Ouais. Bon ben tant pis pour les bibip, tant pis pour le départ. On arrête la vidéo pour l'instant. On sait jamais, on va attendre. Hein. Peut-être un départ tout à l'heure avant qu'on parte. On avait rallumé parce qu'on avait l'espoir que ça. Ouais on s'est dit tiens on va allumer la part, caméra si ça se trouve. Paf bah, un départ pendant qu'on allume. Même pas. Pas, non. même pas, même pas. Ouais, bon ben on va attendre encore un petit peu, je sais pas quelle heure il est. Mais euh, mon avis, mon avis euh... il doit nous rester maximum une heure de pêche. Ah non, même pas. Ou même pas, ouais, je sais même pas d'ailleurs. Une demi-heure. Une demi-heure de pêche, il nous reste, puis après il va falloir rentrer. Demain boulot. Pourtant, euh... Tant... eh oui, demain boulot, ouais, malheureusement. Allez. Bon, allez, copains, peut-être à tout à l'heure alors. Bon, les copains, on plie, ça y est. On se barre, on rentre à la maison au chaud, on va se prendre un bon bain, bien, bien chaud. Et on n'a pas tout perdu, honnêtement, on n'a pas tout perdu. Eh, J'ai trois écrevisses à ramener. Donc là, ça fait un bon repas pour ce soir autour de la cheminée. On va manger à 10 ou 12 personnes à peu près. Ça va être impeccable. On va, on va faire des petites parts. <rire> Donc euh, voilà, bah, tant pis. Euh, on va dire que c'était pas du tout la bonne journée. Il faisait vraiment, vraiment, vraiment trop froid. Avec les temps complètement gelés quand on est arrivé, c'était, euh, enfin, on va dire, presque improbable de sortir une carpe. On a quand même tenté le coup. Euh, je pense qu'on aurait dû tenter le préamorçage sur trois jours quand même avant. Mais là, c'est mort. Malheureusement, c'est mort. Donc, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Rodrigue vous fait un gros bisou. Et on vous dit à la prochaine session, les gars.